是不是欧阳让你来问我的？不是，只不过是我一片好心。你是好心办坏事，你怎么能拆散燕西和青丘呢？我没有拆散他们。话说回来，这是他们自己的事情，我们谁也无法干涉。是你给他们创造条件的。我明天就让燕西把施舍收回来。你怎么可以意气用事呢？这可是我们的活动基地啊！我看已经成恋爱基地了。胡说！你为了维护你弟弟，你就可以不顾大局吗？为了维护你朋友的利益，你就不惜从中保媒拉纤？够了！美丽，开门啊！好孩子，欢迎娘、哎。怎么了？哎呀，老七，你可来了！不知道怎么回事，就是不开门。是不是生病了，或者是出什么事儿了？不知道呢，敲了半天了。我来。小妹，七哥来了。小妹，你别担心，我跟他说啊。哟，怎么了，小东西？啊，怎么了？是不是你们那位同学欺负你了啊？你告诉我，怎么了？干嘛哭啊？七哥，我要死了。说什么呢？说什么呢？说什么呢？怎么了？你怎么不跟你妈说呀？我怕妈妈知道，会吓死的。过来，恭喜你，小东西，你成人了，真的成人了，这就成人了。对啊，我从书上看到的，女孩子这样就成人了，真的。认知，认知，开门呢。出什么事也得吃饭呢，润之，我不见不见，我谁都不见。赵家，出了事回来也不说明个原因，发什么脾气啊你？六姐，你怎么了？都是为了你。为为我？妈，我进去，没事了。六姐，开门啊！有什么事跟我说不就行了吗？开门。简直莫名其妙。六姐。功课有长进吗？还行吧。哎，吴姐，嗯，六姐怎么了？看来真的是为了我的事儿，你才受了这么大委屈。姐，别哭了。好像失恋了吧？你失恋过吗？小孩子问那么多干什么？我不是小孩了。七哥说我已经长大成人了。长大成人了？嗯。哦，有男朋友啦？不是。算了，不告诉你。我受点委屈也没什么，可是你这事儿……这事情已经是这样了，我有什么法子？他还没有表明态度，欧阳说不定是剃头挑子一头热闹。我也不相信，他这么快就变了，绝不相信。七爷，好像有什么心事。哼<笑>、啊。啊啊！哦，对了。七爷近来佳作频频，常在报刊上登载，真是可喜可贺呀！哎，倒是人人都看，唯独您的外甥女儿熟视无睹啊！哎，哪里
，他好像也在拜读七爷的作品呢、啊。真的吗？他有没有说什么呀？呃，嗨，这孩子，自从你们分手以后啊，我懒得搭理他。啊，听说你还打过他？嗯，是啊，该打呀。这孩子不识好歹。七爷对他如此热情，他却辜负了您，这实在是不懂事啊！宋先生，这事儿怎么能对他施加压力呢？感情这事儿是不能强求的，这都是我的错，我也不应该拿别人的作品去欺骗他。嗨，这怎么能算是欺骗呢？七爷，您过于严重了。唉，不管怎么样，都是我的错啊。宋先生，听说她现在有了新男朋友了，啊？是吗？不会吧？没关系。哦，对了，宋先生，你们家的房子我照付房租，您的工作也照常，一切都放心。有什么困难还可以尽管来找我，我们还是别疏远了。哎呀，七爷，您如此宽宏大量，事情感激之至啊！秋，哎，秋，秋，快出来，快出来！哎、怎么进门那大喊？你喊他干什么？你,你看看，人家金七爷呀、啊，也成了诗人啦！还真是他写的。哎，人家七爷呀、啊。把自己憋在屋子里整整两个月，死读诗书啊！哎，这可全是为了咱们青丘啊！还真没看出来哈，这七爷那么钟情呢。嗯，哎，我问你，咱们青丘是不是有新的相好了呀？谁说的？哎，你就说有还是没有？这孩子的事儿，我怎么知道啊？坏了，坏了，坏了！看来还是真有。没关系，七爷说了，咱们住的房子的房租啊，七爷照付，我的工作也照常，咱们有什么困难呀、啊，尽管去找他。你看看，人家多豁达呀！既然秋儿跟人家分了手，那干嘛还要让人家交房租啊？你呀、啊，妇人之见，你以为他们俩真的分手啊？没那么容易。依我看呀、啊。七爷对青丘还是放不下。哎呀，现在年轻人感情上的事儿啊，咱们老一辈搞不懂。哎，等青丘回来呀、啊，你好好跟他谈谈，把这张报纸啊，也给他看看，啊。嗯。哎，吃饭。怎么是他写的？啊、哦，这是你舅舅带回来的。说啊，七少爷也成了诗人了，这报上还登着他写的诗呢。指不定从哪儿抄来的呢。哎，可不能这么说啊！人家七少爷把自己关在书房里苦读了两个多月呢，他的才气你又不是不知道。我都跟他分手了，你们还跟我提他干嘛？哎，你这孩子，人家七少爷从来没有把你忘记过，这你知道吗？算了算了，别说了啊，快吃饭，吃完饭早点上学去，啊！我不吃了，怎么了？嗯，受风寒了。没事儿，妈，我去上学了。这孩子怎么了？青丘，欧阳老师，哎，你说青丘怎么现在总躲着我呀？
？我怎么知道？我和润之也不是一样。那我和润之解释清楚，我跟青丘并没有什么。你放弃了？放弃？我想爱情应该是件两厢情愿的事情。总理阁下，这是我们的请愿书。嗯，好好，坐吧，坐吧。嗯。对于政府暧昧的态度，我们表示强烈的不满。因此，各校学生将再次举行示威游行，强烈抗议外国侵略者侵占我国的领土。<笑>呃，反对嘛，有各种形式，啊，呃，为什么非要采取这种过激行为呢？唤起民众的觉醒，我们要求政府重视。<笑>年轻人，冲动是解决不了问题的，啊，这个外国列强瓜分中国。是清朝政府遗留下来的疑难问题，啊，呃，这个不是你们和我能够解决的。总理阁下，国难当头，匹夫有责，我们怎么能坐视不管呢？这位同学叫什么名字？欧阳于坚。欧阳。这个时候去找他好不好？别讨个没趣儿。反正我告诉你了，机会难得，去不去由你啊。那我去试试看。<笑>你知道吗？我找好多天找出来的。怎么了？你太过分了！我怎么过分了？哎呀，好了好了，别哭了。哎呀，这老七太不像话了。我看还是算了吧。我们秀珠妹妹可是天下第一号大美人，又家产万贯，害怕找不到比老七更好的男子啊？话不能这么说。我们家秀珠妹妹呀、啊，就是钟情于燕西少爷。要我说，燕西少爷不是不给你面子，兴许他真的是在用功读书啊。你又不了解情况，就越帮越忙了，你说是不是啊？不是，他根本就不把我当回事儿，我受不了他这样的折磨人。那你说怎么办呢？我也不知道，我看。冷一冷也好，大家思量思量再说。燕西少爷那儿就请玉芬妹妹多盯着点儿，有什么情况说一声，大家也有个商量。秀珠妹妹，你说呢？那也好，我先走了。走好，玉芬妹妹。老七，我的大诗人，嫂子，你真是钻到书堆里去了，这连个下脚的地儿都没有。哎呀，我查些资料而已，这一项可好吗？嗨，好什么呀，凑合着过呗。老七，我可听说你和这位冷小姐分手了。哎呀，嫂子，你的消息真是灵通啊，这天底下大概没有你不知道的事儿吧？你看，人家关心你，你又把好心当做驴肝肺，不说了。您别生气啊，我没有和他分手，只是暂时冷一冷。我可听说这位冷小姐已经另择新欢了。谁说的？你看，我说出来了吧？你又说我包打听。算了算了，不说了。不行不行，嫂子，这话不能说半截吧？哎，那天呢、啊，我到润之那儿去，他们正说着呢，而且说的有名有姓的。这个人叫什么欧阳？这个名字怪怪的，我也就记住了。
，我早就说过了，这种人出身这么低贱，怎么能配上我们家老七呢？我看你呀、啊，不如去找秀珠，那真是门当户对，天作之合呀！你说。马上收拾收拾东西，通一通，给我滚蛋！你们先去。你是什么人？有什么权利让我们走？因为他是我的人。七少爷，您这是什么意思？他的意思就是我的意思。金融，在。刚才你没用中国话说吗？如果你对我有意见，直说。干嘛要殃及他人呢？像你这种人，我连看都懒得看一眼，怎么谈得上看法呢？收拾东西，赶快离开。从此以后，不准再踏入这宅子一步。我们是男人，就应该做男人的事儿。你跑到这儿来说这些幼稚的话，算什么呢？我是男人那是一定的，而你是不是男人我就不知道了。如果你一定要在我面前证明你是个男人的话，那也没问题。你，喂，他们走。怎么？不想证明你是个男人了？你不过是一个十足的小人而已。好人。你先走，走。你骂我？我没骂你啊，这是给你最正确的评价。好，今天我就让你看看，这男人该怎么做。我不走了，你把我怎么样？我不能把你怎么样，我只是要让你现出原形。姐，甭跟他废话了，交给我吧。有你什么事儿啊？出去。是，七爷。操！你和我是说你是男人，可我觉得你连人都不是。那你是什么？明明有钱我就我就怕你。我是人，而且是堂堂正正的男人，我不想让你怕我。我有点恨我。你们这样太过分了。你看，你看，你看，你看，你看，你给我少废话。七爷，你可小心啊。老汉不知点乾坤，有什么事您招呼一声啊！您可别硬顶着，我不知道你是男人。不算过分的，我知道。其实你打的是我，你是我的爱人，今生今世我都不会伤害你的。可是你这样，就是伤害了我。不是我伤害了你，是他伤害了我。他怎么会伤害了你呢？他喜欢上我的爱人，谁是你的爱人？你，金艳希，我们俩不是一样的人，我们是不会在一起的。我从未说过我们是一样的人。但请你相信，因为我爱你，哪怕我们不是一样的人，我们也一定能够在一起
不一样的人是不会在一起的。至少我们家的葡萄藤能长出百合花吗？身为财政次长，国家赤字到如此程度，难道还不敢免你的职吗？是，是是。报告总理，你去吧。是。总理，据调查，欧阳瑜间一家从南方搬来，自幼丧父，母亲寡居。家住何处？南城根煤渣胡同十三号。好，你去吧，好吧。他没有烟火旋律，也不想。少爷他们好吗？他们是不是已经都把我忘了？还有柳公子和林小姐，他们也都把我忘了吧？小莲也快要把他们都忘了。青丘妹妹。青丘妹妹，对不起，老七让你受委屈了。他呀，就是头脑比较简单，别人一挑拨呢，他就更沉不住气了。没关系，他这样子做真是太过分了，我回去一定训他。六姐，我谢谢你的好意。其实燕西对你啊，可真是一片真情，只不过表达的方式不同而已。也不管别人能不能接受，就总由着自己的性子。不过你要明白，他这样子做可都是因为你呀、啊。当然，感情这种事情强求不得。冷小姐完全有权利自己选择。这儿可又成了恋爱俱乐部了，你真讨厌！欧阳，赶快进来吧，还躲什么呀？你看，老七也真是的。之所以那天我没有还手，是因为我觉得他并没有错，而且他应该是个不错的朋友。你还把他当朋友了？至少他敢爱敢恨，为了爱可以不惜一切。我不行。你说这个青丘，的确是个让人心动的女孩。哦，当然我们润之小姐也不例外啊
青丘，你说不一样的人是不能在一起的。我说只要有爱，我们就会在一起。你说葡萄藤上不会开出百合花来。我说，因为我们有爱，一切都会改变。你相信吗？你来试也不写了，真没出息！九点钟，青丘可在公园等你啊，听见没有？不去不见哪儿都不去，我没睡醒呢。问你这事儿，我饭还没吃呢，还不领我情？不管你了，哼！等我。说什么来着？刚才？九点钟，青丘在来京宇轩等你，听清楚了吗？现在几点？但是，过去的就让它过去吧。等待我们的是……你真的是人了，吃口就是诗一样的语言。报上的诗，这是你写的吗？当然是了。难道你认为是我剽窃的吗？这一切，真的是为了你。照你这么说，你做的那些错事，都要归罪于我。如果没有你，世界将会因此而毁灭，我也会因此而消失。你就别失心大发了，这是生活，实实在在,在的生活。我们
，总不能总活在诗一样的梦境里啊。这些天，我一直在想，你姐姐说的对，你所做的一切，就算是错的，也都是为了我。我应该理解，也应该原谅。其实，也说了表达方式不好，才会有这样的误解。看不出，你那么清秀的外表，也能干出这样的事。哎，你不知道我有另外一个名字吗？叫绣花枕头，就是说，有绫罗绸缎的外表，里边啊就是些鸭绒和稻草。<笑>要真是鸭绒稻草啊，那还好了。那里边充其量只是些荞麦皮而已，好了吧？金玉其表，败絮其中。吃个梨吧，一个，吃不了，接着吃吧。哎，不行，不能分离，这还有的是，你自己睡吧。信这个吗？不全信，但也不能不信。我们结婚吧。这太突然了，我还没有准备。你为什么要这样做？因为我很怕。怕什么？怕你离开我。答应我吧。不行，我们还太年轻了。我早就跟你说过，我还要上学。结婚并不影响这一切的。等你高中毕业之后，我带你去法国、去英国、去美国，好吗？去上大学，读硕士，读博士六姐，是七爷呀！啊，他们去哪儿了？六小姐、五小姐都出门了。啊，去哪儿了？说是去天津了。那四小姐呢？没听说。怎么早不去晚不去，偏偏这个时候去啊七少爷，您有什么吩咐？去，把四姑爷刘守华给我找来。哎呦，您请他干什么呀？您不是跟他合不来吗？再说，您忘了，为了四小姐，您还打过他呢。哪来这么多废话呀？我们之间的事儿，用得找你说话吗？是，七少爷。也就是说，他正式向你提出求婚了，你答应了。我说我没准备，太突然了。你没答应，干嘛要接受人家这戒指啊？那我还给他就是了。我也不是这个意思，我是说，这事儿你可得想好了，这是终生大事儿，可不是儿戏啊。那我就是来向你请教的，这事儿怎么办？我可一点主意都没有。七少爷到底对你怎么样？你自己心里最明白。哎，我也拿不定主意，只是觉得这件事情急了一点。你才高中毕业，你不是还想上大学吗？他说结了婚还可以上学。话是这么说，想当初。我就是听了你爸爸的话，嫁给了他。可结果呢？傻孩子，结了婚，就由不得你自己了。看来我还是
的还给他了。你再考虑考虑吧，啊！妈，都说半天了，您到底是什么意思吗？别着急，咱们等等再说，好吗？秋、啊，听说你和七爷的关系恢复啦？大概是吧。嘿嘿，岂止是恢复啊，都提出结婚了。真的？嗯，嘿嘿嘿嘿，这就对了。哎，我早就跟你说过，人家七爷啊，对你可是真心的。<笑>哎呀，这下可好了呀。秋儿成了总理大人家的儿媳，金七爷的正室夫人。哎，大姐，这回咱们呀，再也用不着看人家的脸色了。哎呀，不愁吃不愁穿，享尽的荣华富贵。哎，这秋啊，可为咱们家立了大功了。舅舅啊，你胡说些什么呀？秋。怎么不吃饭了？让舅舅给气饱了。嗯、啊，这这这孩子，二弟，你也真是的，说话哪像个长辈的样？<笑>秋这孩子，可比你这当妈的有心计，好好跟你闺女学学吧。可我还是觉得，他跟金家少爷不怎么合适。七弟，哎，请请。哎呀，你这个大忙人，这从来不找我的。说，今儿有什么事儿啊？四姐夫，我真的是有事相求呢。哦，是不是跟白小姐订婚了？哎呦，跟这个扯不上关系。我啊，要结婚了。这倒新鲜呢，快说说这个人是谁呀、啊？叫你说你就说嘛，还卖什么关子？一位姓冷的小姐。哦。我听你姐说过，你和那位冷小姐关系很好。原来如此啊！你叫我来是什么意思？要我通知堂上吗？岂止通知啊！我希望你去跟他们说，让他们准备一些款子，因为我们已经打算要结婚了。这哪有这么急的道理呢？那既然打算在木节结婚，早该公开嘛，何必又这么临时抱佛脚啊？早可以结婚，早就结了，只是现在到时候了嘛。所以，请你来帮忙。为什么突然要结婚呢？你这不是废话吗？这该结婚的时候自然就结婚了，还有什么问题啊？呦呦呦呦！哎呀，你这样的人又这样的谈恋爱，说的干干净净，没有其他问题。哎，我可心不信呢，你不会是糊里糊涂的弄出什么毛病来了吧？不要胡说，我跟冷小姐的关系，一直是清清白白、干干净净的。哪怕是婚姻上的问题，也没有任何不正当的手续。我并不是说你们结婚手续不正当，他就怕订了婚之后啊，大家越发的无所顾忌，他岂不会弄出什么毛病来？不过这样一来呀、啊，那位白秀珠女士就要落选了。你这一下子，你岂不是让她十分难堪？怎么会让她难堪呢？一直以来都是你们认为她是我的女朋友，在我的心目当中，她一直是我普通朋友而已。嗨，我想那位白女士啊，总是很难堪的，而且，你还不免要得罪两个人。白雄起吗？不是吗？他对秀珠的婚姻完全是放任主义，那倒是你三嫂一分，可叫你还惨了。我在为我自己的幸福追求，凭什么管这些呢？好，这件事交给我。原来是这样。如果他愿意，这倒没有什么不可以。关键是这个女孩子怎么样？自然是天上少有，地下难寻了。不过五妹他们都见过，他们都非常赞成。如果敏之、润之都看得上眼的，应该不会太坏。等我问清楚了再说吧。敏之啊，还到他家里去过呢，你最好去问问他。啊，对了，你要跟五妹他们说好啊，在对两位老人家没有疏通之前，最好的不要张扬出去，一旦不成功。老七的面子可不好看，而且那位白小姐还要吓唬他，这是老七啊最受不了的。这点事儿我还不明白，干脆趁现在天还没有什么人，我过去问问。好
，早点回来。嗯。怎么样，哪件最漂亮啊？等你当新娘的时候啊，咱们来订一件最漂亮、最昂贵的结婚礼服，好不好？白小姐，您看中哪一件了？我要这一件，请送到东郊宁巷五十六号白公馆。知道了，小姐。嗯。啊？是不是因为我的事儿，你们三个在开三巨头会议啊？哎，我问你，怎么回事？突然的要和冷女士结婚了？嘿，这不是你的功劳吗？真讨厌！我以后再也不帮你了，有事儿总往我身上推。我哦。原来六妹是红娘啊！怎么样，更舒服一点吧？五姐六姐你已经见过了，我今天介绍你跟我们家四姐认识。我就知道今天你叫我出来肯定有事儿，果然不出我的所料。你引得我和你家里的人都见了面，以后我要进了你们家就都成了熟人，是不是？但是我要不进你们家呢？不能说这种败兴的话，知道吗？这位就是冷小姐吧？很好，真是太好了。这大概就是四姐吧，也没有到府上去拜访，真是抱歉的很。快请坐。冷小姐啊，和我们家八妹一样。聪明伶俐，而且温厚过之。话说的是对，可你说的有点酸。我呀，觉得她实在太好了，找不出一个词来形容，所以只有用文言，这样又简洁又适当。冷小姐真的是很聪明伶俐，而且温厚。嗯、老七，你跟人家一比，可就被比下去了。怎么样？我说的没错吧？我们家四姐最好说话了。你见到她的面就知道，我说的没错。你们家四姐说话是很和气，我想只要我有什么事儿，跟她说就没有不成的。那当然，进去吧。姐，如何如何？啊？这个人啊，确实不错。明天我就跟母亲说去，准保她能同意。真的吗？这个女孩的小模样又可疼又可爱，也让人怪可怜的。就是她的名字啊，太冷了一点儿，本来就姓冷，还叫青丘，这真是年轻人不应该有的。她要是嫁到我们家来了，我可要给她改一改。改吧，改吧，这些事儿都没关系的。你呀、啊，也别太担心了。充其量，你也就是想早结婚。嗯，这种婚姻大事，或早或迟都是你自己的事情，主权在你手上。而且我们又不是小户人家，拿不出钱来办事。时间上呢，我觉得也没有问题。四姐，拜托你了。四姐，拜托你了。嗯，你既然都拜托四姐了，那我们就不管了。哎，你怎么这么小心眼啊？托四姐不是一样的吗？我们岂有不管之理？其实一向托四姐办事儿都能办成，所以其他人我是信不过的。走了啊。好你个老七，你等着瞧！哼，你们男人都是朝三暮四的，我算是看透了。又是什么谣言让你听了？是谣言吗？我亲耳听当事人说的。什么事？谁是当事人？就是老七，他要结婚了。我看你一进门就板着脸，我还以为是什么事呢。老七要结婚，这有什么奇怪的？你以为他跟谁结婚呢？自然是秀珠妹妹了，你可不要信口雌黄的糟蹋人家大家闺秀了。结婚两个字怎么叫糟蹋呢？我看你气成这个样子，不至于吧？不是他跟老七结婚，你提到他当然是糟蹋了。那老七和谁结婚啊？我可没听说。
你真不知道？莫非这小子还另有打算？老七和秀珠的婚事早已经是车成马就的了，亲戚朋友谁不知道啊？现在他把人家甩了，让白家的面子往哪儿放啊？这个姓老的也不知道是什么人家的人，就这么糊里糊涂娶进府，还不知道会闹出什么笑话呢。老七也真是胡闹，事先也不通知家里人，就说要结婚了。真是不该啊！可不是嘛，并不是我跟秀珠妹妹感情好，我就帮她说话。论秀珠妹妹的品貌学问，哪一点比不上老七呀、啊？那倒罢了，只不过秀珠对老七这段感情还是不容易得到的。来，进来吧，坐吧。你不许害臊，实话实说。我问你，你看老七待你是真爱情呢，还是假爱情？你这话什么意思？我没有猜到这一点，没法子答复你。这你就不用管了，你只要老老实实告诉我，你们究竟是真爱情呢，还是假爱情？这一层我无所谓，你们家七爷我不了解，我们只是朋友罢了。有你这句话，倒免得我牵肠挂肚了。你这话什么意思？怎么让你牵肠挂肚了？要是照你这么说，你们是按朋友看待的，那“爱情”两个字似乎就谈不到了吧？表姐今天说话怎么老是吞吞吐吐的？并不是我吞吞吐吐的，我是怕说出来你会不高兴。可是，可是这事儿跟你关系重大呀，我又不能不说。哎呀，你可真啰嗦，有话就说嘛。好吧。老实告诉你，老七他要结婚了。什么？他要结婚？这和我又有什么关系呢？你这孩子就是这点不好，人家诚心诚意跟你商量，你又不肯说实话。我说什么实话？我不懂，我们能拦住人家不结婚吗？我早就说过，天下的男子绝不肯为一个女子掏出真心的，总是见一个爱一个，爱一个扔一个。我们做女子的，要想不被别人扔，最好就不要被别人去爱。要是被人家爱了，就算是扔了也是活该，没什么好埋怨的。我说了你会伤心吧？不过你和老七毕竟相处了这么长时间，两个人的脾气彼此都知道。这两个月虽然因为小事口角了几次，可那都不是问题呀、啊。只要你别再大吵了，平心静气的跟老七商量商量，我想他还是会相信你的。表姐，为了他，我们已经够瞎做的了。如今他不理我，我还要低眉下贱的去求他，我还有什么人格啊？妹妹，你不要太难过了。好在老七和冷家姑娘的婚姻还没有通过家里，他未必就算成功的。等我把他叫到一边，帮你问过水落石出，他要是随随便便的呢，我就忠告他，让他跟你负荆请罪，你们还能和好。可他要是，要是真心想决裂的话，那就由他去吧。妹妹，宁可天下人负我呀。行吗？放这儿，不行，小了点。哎，给我看看图。哟，这是玩什么呢？哎呦，哎呀，糟了！我刚想出来一点头绪，都被你给弄乱了。这有什么难的？七巧图谁不会玩啊？这个不是七巧图，这个叫做意志图。你瞧，这个独钓寒江雪，特别的难摆。独钓寒江雪。好像是挺有意思的，不过我还是不感兴趣。哎呀，你就摆一个试试嘛。八妹，你摆吧。你们的婚事，我一向是赞成的，没有什么疑义可持。只是老七这件事情太奇怪了，我得好好考虑一下。妈，这有什么好考虑的？那个女孩子我都见过了，光论相貌比我们家八妹还高一码子。哎。
谁比我高一个码子？我要是猪八戒，比我高一个码子，那只不过是沙和尚，可别拿我跟人比啊，要不然非得把人家比坏了不可。这孩子。就是这点不好，什么正经本事也没学会，就学会了一张贫嘴。我是说真的，人家小姐长得漂亮，拿什么形容不可以？干嘛非得拿我做标准呢？你这个小家伙，拿你做标准，你还不愿意啊？你要知道，要好的才能够做标准。别和他斗嘴，把那女孩和订婚的情况仔细跟我说一说。我能说的就这么多了，要再详细啊，您就得问老七了。我现在就问您老人家一句话：您是答应还是不答应啊？我答应没用啊，这事啊得问一下你父亲，他的意见怎么样？如果我事先答应了，将来出什么事儿，倒是我要负完全责任了。那也不见得，您老人家做主的事，父亲还能有什么意见啊？您要是这样说，肯定是不愿意负责任喽。哟，你倒说我不负责任。你和冷家姑娘又没什么关系，为什么那么卖力啊？我和冷家姑娘是没有什么关系，可是站在另外一边说，这是我弟弟的事啊，我弟弟的事，我怎么可以不卖力呢？啊，就拿我们家老七的国文来说吧，可以说只有八成通，可是自从他认识这位小姐以后，几百个字的文章写得洋洋洒洒，很是通顺。而且现在他还会写诗了。这位小姐的模样先放在一边不说，可是她温柔的性格，让人一见了就特别的喜欢，真的。而且你也知道，我们家老七是个多能花钱的人，平身都不用账本的。我想要是给他娶一个特别能交际的少奶奶，还不如给他娶一个出身清贫一点的。这样也可以给他当把钥匙。嗯，妈，四姐说的对，这对老七啊也是个约束，这不是两全其美吗？妈，您就答应了吧。你们说的话也有道理，他们哥几个，就属老七遇事比较随便，好玩的心思比谁都重。如果再讨回一个好玩的小媳妇来，那还了得？在儿女婚姻问题上，我也从不主张什么门第，只要孩子好。哪怕穷的没饭吃也没关系啊！我们娶的是人家孩子，不是门第。可是人家白小姐人也不错，对老七没得挑，我们怎么推掉呢？说了半天，你老人家又绕回去了。我要看看那孩子。妈，给你老人家道喜了，这是掉下来的喜事儿啊！你们三个既然知道，干嘛还要隐藏着？早点说出来，我们还能交个朋友呢。我们哪知道啊？不也是昨天晚上才听说的吗？妈，这事儿怪呀！老七那么直心直肠的人，有什么事儿恨不得到处打电报，可是这件事儿他就一直藏着，等到要发动了才跟家里人说。您老人家一直把他当孩子看，可他却早怀着满腔的心事。哎，我真是佩服我们老七有本事啊！这件事情我也很纳闷。老七的事儿我一向不太管，因为他是个无话不说的人，要做什么事情呢都会先露出来，等有了迹象我再说他也不迟啊。可没想到这件事会熬到现在才说呀。知子莫若母，老七的行迹，您老人家也未尝不看了一些出来。是啊，从前我看他和白小姐的关系亲密，可没想到除白小姐之外，还有个要好的。这事儿真是奇怪极了，秀珠和老七那么好，可结婚的对象倒不是他。秀珠姑娘倒也伶俐，只是小姐脾气大了点儿。至于他们感情到什么程度，我也不清楚，所以我就含糊着。只是你们年轻人呐，见识浅，总爱跟他们开玩笑，我就觉得不对劲儿。这也难怪呀、啊，您想啊，他们都那么好了，还有什么问题呢？依我看。他们过去的历史那么长，或者还可以回旋呢。三嫂的这些话，我有点不同意。交朋友就是交朋友，结婚就是结婚。男女之间交了朋友，就一定要结婚吗？那么“社交公开”这四个字就不能成立？结了婚的男女就不能够交朋友了吗？更何况老七和白小姐之间只是普通朋友罢了。他们不结婚很奇怪吗？四妹的话真是厉害。
一家伙提出男女交朋友不一定要结婚这句话，想驳倒我。我也没说男女交朋友就一定要结婚呐。不过我的意思是说，秀珠和老七的关系几乎是我们家公认的了，而且我们家和白家是世交。白雄起仕途正旺，深得总统赏识。如果为了秀珠和老七的事儿，影响了和白家的关系，是不是不大妥当呢？本来他们都快要结婚了，可是现在老七突然之间把人家给甩了，另择新欢。所以我很奇怪，并不是对老七有什么不满意的。既然三嫂说是老七变了心，那么当然应该以老七的意见为主。可是现在你又说什么他们的婚姻影响着金家和白家的利害关系？如果这桩婚姻是建立在政治联姻的基础上，那么老七就成了金家的牺牲品。如果这样做，爸爸妈妈都不会同意的。这还用说吗？这是显而易见的事儿啊！你这样说话太武断了。如果是这样，我第一个反对。四妹的话似乎很有道理，不过你要知道，如果爸爸的地位因此而动摇的话，这个责任，你负得起吗？三嫂说的好，三嫂说的真好。既然你知道白家威胁着金家的命运，你又是他们白家的亲戚，为什么这个时候你不站出来负起这个责任，反而坐在这说什么风凉话？现在我真的是很怀疑，是不是有人拿这件事儿做什么借口，在背地里捣什么鬼？我还没说完呢。就算是老七不喜欢秀珠妹妹，那也是他们之间的事情，我们有什么办法？你想打抱不平？我想也是枉然吧，四妹，你说的这叫什么话？谁打什么抱不平了？谁在背地里捣鬼了？你说清楚了。得了得了，为了别人的事，要你们那么斗嘴做什么？您老人家还不明白吗？因为秀珠跟我有点亲戚关系，我说了两句公道话，四妹就认为我反对老七的婚事儿。难不成我有这种力量，不让老七和姓冷的结婚，再和秀珠订婚不成吗？我可没有那样说。现在是婚姻自由的时代，父母都做不了主，更何况是哥嫂的话。你要是不服，也是白不服，真是咎由自取。你们听听，你们听听，当着妈的面你就这样对我冷嘲热讽的，好，算我让着你，还不成吗？哎哎，三嫂，雨飞，雨飞，这事儿都怪我，我怎么就没想到这一层呢？这件事儿对秀珠妹妹的打击太大了。燕西少爷不应该这样不负责任的。他明明跟我说的好好的，和秀珠妹妹是好朋友，怎么一下子就要和别人结婚了呢？这到后来，他对他是百依百顺的，竟连金太太的脚都给洗了。别说了。你还张得了口？我妹妹为了金燕西那混小子，落到了去给那金家老太太洗脚的地步。这还是人吗？还是我白秀吉的妹妹吗？是你让她这样做的？谁让她这么做的？太下作，太欺负人了。对不起。我白雄起的妹，就找不着男人了，啊？就这样低三下四的请求他们金家恩赐一点爱，太丢人了！丢我白雄起的脸，丢我白氏祖宗的脸！哥哥，哥哥，您别再骂嫂子了。这全是我的过错，我自找，我活该。要打要骂随你爹。不言。对不起，妹妹，是哥哥疏忽了。我想办法弥补。你等着瞧，已经太迟了。大家有话不能好好说，为什么你语重带刺伤害人呢？我没有语重带刺
，只是老老实实说了几句话。我这人就这样，有话摆开来说，就算得罪了人，也在明处。你们这些年轻人呐、啊，怎么一点涵养都没有？我就这样，我不爱听宋公明假仁假义的那一套。算了，我不说了。哎，妹，怎么了？这是？你瞧瞧。妈，这你也值得跟他们生气？这会子是争得面红耳赤的，回头到了一处，还不是有说有笑的？他们争吵，我不生气，只是老七的婚事在我心上总是一块疙瘩，我不知道是由着他好呢，还是给他拦回去。妈，老七对于这事儿啊，自然下了一番决心。是啊，您老人家要是阻拦啊，恐怕不容易。对啊，妈妈，姐姐说的有道理。按说这事儿呢，我们是不敢多嘴的。不过这事儿实在是太突如其来了，多加一番考虑也是应该的。哎，反正不急，我看呢，迟个周年半载的也没关系。这只不过是年轻人一阵狂热罢了，你有什么可疑心的呀？再说，大哥大嫂那会儿结婚，不也是急着办的吗？大嫂，你就别添乱了。我们可没有赶着办，不要拿我做榜样。嗯，四姐，你今天说的是有个样了，可还抬什么杠啊？别把事情弄坏了，还得得罪一个人。那有什么要紧的？只要我们想办，谁也拦不住。<笑>这碟豆腐活该他倒霉，加了五分钟都不曾加一块儿。哎呀，没事儿没事儿，你们都不知道，我心里气得跟什么似的。我这个人啊，就这样，最讨厌人家在背地里捣鬼了。你说心里要有事儿，想说什么就说什么，干嘛绕这么大圈子？我今天啊，就是要去碰一个钉子，一会儿我就找父亲说去。阿南，毛巾。四小姐，你今儿怎么跟喝醉酒似的？对了，你们一会儿也过来，要是我实在说僵了，你们还可以圆圆场。嗯。你的那杯咖啡。已经加了糖了。咖啡不加糖，真的好苦。你兄弟的事，你很清楚吗？爸爸，这件事儿您都知道了，那肯定是妈告诉您的。妈说了，让您做主。您说呢？这事原本我也没什么成见，只是宴席这东西太胡闹，上半年就骗了我好几个月，说是办什么诗社。原来在我这要了几万块钱，在外边买房子住，为了一个女子就肯另立一个家，慢慢的去接触，哼
，用心实在良苦。但是有这种功夫，为什么不用到读书上去？老实说，他简直是靠自己的几个臭钱去引诱人家的。这种婚姻基础太不正当，成就了也没有什么好处。严格地说，就是拆白。我四个儿子，全是正经事，一样不懂。在这女色和一些色号上是极力的下功夫，我真是恨极了。爸，我听人家说拆白党是骗人钱的，没听说过是拿钱出来给别人花的。你父亲是个正经人，平时最恨花天酒地的闹，做的事啊，没有一件不能告诉人的。对男女之间的事情，他一点都不懂，怎么不说外行话呢？哎，太太，你为什么损我？妈，妈怎么会损您呢？哼，我说你是正经人，你倒说我损你，难道你是坏人啊？这么说，你又想偏袒妍希？哎，刚才你不是也反对这种婚姻吗？现在我说起来，你又好像无所谓的样子，这是什么道理啊？对于婚姻问题啊，我倒也没什么特别的主张，只是我不明白，你为什么总把自家的孩子说的那么不值钱呢？这事儿纵然不好，那也是男女双方的事情，怎么能只怪一方呢？你不是说那女孩子国文很好吗？我想，她未必瞧得起我们这擀面杖吹火的东西。不过。年纪轻的人，经不得这些纨绔子弟诱惑的。爸，怎么样？你父亲不同意吧？我早说这事儿难呢，也不是一点办法没有。我觉得可以明后天再说嘛。嗯。爸，碰钉子了吧？没有，我看情形不对，就没敢再提。我这料这事儿啊，没你想的那么容易。可这么一来啊，我觉得燕西真的像热锅上的蚂蚁一样，现在正四处打探消息。刚才我从外面进来的时候，他正在那边走来走去呢。那意思好像听这边的话呢。哎，再过两天啊，我看他非得急出病不可。对啊，妈。哎，这个没出息的东西。妈妈。我觉得燕西好像生病了，两天两夜都不吃不喝了，都脱相了。哎，燕西怎么下来了？嗯、老七，啊，你在干什么？鬼鬼祟祟的样子，来进来吧。我不进去，心里不舒服，我要回房睡觉去。进来吧，孩子，怎么了，孩子？才两天的功夫，你怎么就憔悴成这个样子了？来来来，坐下，坐下啊！哎呀，这傻孩子肯定是害相思病了，妈得给他治一治了，不然他都快躺下了。嗯，四姐，你别开玩笑了，我还信以为真了。妈，你看老季瘦成这样，你不心疼啊？我看啊，病倒不是病，就是心里头那份着急啊，恐怕比害病还要难过几倍啊。你什么时候变成心理医生了？老实说，有什么病啊？明天去瞧瞧。没什么病，不用去瞧。还说没病呢，刚才还说自己心里面不舒服呢。我是心里不舒服，都是你们逼的。谁逼你了？不就是冷家的婚事吗？这事啊，我们已经在考虑当中了。告诉你，这件事情啊，得慢慢商量，不能急。自己的心事儿，别人怎么知道？你们说不着急，我着急呀、啊。我真猜不透了，婚姻问题是件大事情，你不提就不提，一提就要办，我真不明白了，这到底是为什么呀？啊，行了行了，以后我的事儿不用你们管，过两天我出来当和尚，你们就高兴了。你们听听啊，他讨不着老婆，倒好像是我们害的。你要当和尚就当和尚去好了，少你一个我不可惜。哎妈，别这样，老七，事到如今你只能好好说话，哪能耍混呢？趁着妈还心疼你，你求一求情，这事不就成了吗？妈，我心疼他，这样的东西，就让他当和尚去好了。你不心疼我，当和尚就当和尚，我也没有什么放不下的。我走了。
你，小燕，妈，别这样，别生气了。你们听听，他倒是发起别人的脾气来了。妈，别这样。嗯，我看他那神情，真的是挺生气的。他要是跑了，那我们金家可不就成笑话了？对呀、啊，那，那你去看看，看看这东西他在那做什么呢？哎呀，妈，依我看呀，您就做主算了，何必闹得人仰马翻呢？不是我反对呀，可事到如今，你父亲知道了，那么大的事情，我能跟他不商量吗？啊，行了行了，不说别的了，你你跟他说两句好话，先把他安顿下来再说啊。妈，人在生气的时候啊，什么事都能做出来的。他说他去做和尚，您可信他有，也不要信他这话是唬人的。那。你还站着干什么？还不赶快上去看看！您先是不在乎，一提醒啊，您就着急了。现在我还是把他拉过来，有什么话您还是自己对他说吧。行行，去吧去吧。妈，别太着急了。妈，别别着急了啊。那走，先过去坐会儿吧。怎么样？没问题。妈是不是哭了呀、啊？都怪我。他怎么样了？这孩子的脾气真倔，一点状况的余地都没有，非走不可。现在呢？我已经吩咐前面两道门房，不许给他开门。他已经气了，睡了吧？今天应该没什么事。可是到了明天啊，那谁也不敢保证个戏。我又没有完全不肯，他为什么要决裂到这种样子呢？你们去跟他说，只要他父亲不反对，这事儿就由着他去办吧。您说来说去还是那一句话，他要是满意了，早就不走了。嗯，那我有什么法子呢？现在啊，只有请您老人家出面，在父亲面前做个硬保，一力促成这件事啊。我怎样促成这件事呢？妈，这得看您老人家的本事了。对啊，你父亲的脾气，你们又不是不知道。这样吧，这件事啊，还是由你们去跟老头子说。我呢，在一旁敲边鼓，可能还容易些。嗯，这件事呢，我倒是有一个主意，不办则已，一办啊，准能使爸爸同意。快说！哼，这回啊，是你们帮老七的忙，你们呢，也就人情做到底，继续帮下去。我想的这法子已经很不容易了，难道你还有什么好办法吗？这啊，可是天机不可泄露。到了明天，我再发表。一旦泄露了，就不容易办了。好，就根据你的说吧。哎呀，妈妈，你太好了，太好了！快点，快躺下，讲就讲到底，快点，快点老七他睡着了，好啊！你居然敢在军师面前耍手段！嗨，没有其他人跟你一起进来呀、啊，我害怕穿帮的。姐，听说你有个妙计，我能参与吗？你当然可以参与，而且啊，一定要你参与才能够成功。快告诉我！哦，原来是这条计，君子可弃其方。这事儿让谁听到了都不好办了。嗯，对。哎哎，还有，我呀，给你写了一封信，你马上送过去，肯定没问题。姐，你们太伟大了，太伟大了。那你们先去，我马上送信去，好吗？金荣，哎，七爷，今儿怎么那么高兴啊？你有什么吩咐？把他送出去啊！哎，哎，七爷，那冷姑娘要问起来，我怎么回答呀？笨蛋。上面写着呢，是笨蛋。你骂谁呢？嗯，这样是谁跑到这儿胡闹来着？这么大年岁了，也这么不守秩序。
这好像是一本归秀的诗稿，哪儿来的？啊、哦，这个啊，是我一个很年轻的朋友写的。哎，不如你老人家给看看，看写的怎么样？他让我啊给他做一首序，我就随便写了几句，然后用您的印泥盖了一个章。您看，在这儿怎么样？现在女学生里面，哪有诗做得好的？平仄不错，就是顶好的了。嗯，这倒像煞有介事，整个如名人事迹一般。您还没看呢，就做评价。哎，您先看看，他有几首诗写的特别好。莫向东西问旧音，看花还是去年人。嗯，居然是很合神墨的笔调啊！你看，我说的没错吧？明年花事知何事？莫负今年这段春。嗯，还有些议论，只是口吻有些衰败的样子，却不大好。嗯。十里垂杨夹道行，春愁一望绿初平。香随暖气沾衣锦，风送游丝贴鬓青。嗯，这孩子有才调，只是缺少点创造力。要是拜我为先生，我可以纠正他的坏处，成全他做一名女诗人。你为什么说他没有创造力？你有什么凭据吗？<笑>就拿这一首诗为凭，啊，除一看，四平八稳，很清丽的一首诗。可是，一研究起来，都是成句。你看啊，这这可就叫做青出于蓝。肯用人力的人，一个字一个字都要推敲；遇到成句，一研究就醒过来，绝不肯用的。这非得找一个很有眼光的先生，严厉指示一番不可。哎呀，去哪儿找这样的先生呢？哎，干脆就拜在您的门下吧。门生是有，我还没有收过女门生。再说，我也不认识人家。他是老七的朋友。哦，这可不是老七的字吗？他这种鬼打的字和人家的好字一比较起来，真是有天壤之别。亏得好意思还写在人家的本子上。那您觉得这个女孩的字写得好吗？字写得实在好，写这种抄本小楷恰如其分。我想这个女孩子一定长得也很清秀。当然清秀了，我们老七不是说人家诗如其人吗？您不信啊？我给您看一张他的照片，润之，就是这个人。<笑>看人家的作品，怎么把人的照片也带在身上？这照片原本是在书里的，是一起送来的。嗯，倒是很清秀。爸，那就说给您老人家做第四个儿媳妇好不好？<笑>闹了半天，这女子究竟是谁呀、啊？那书上面写有，您可以看一看。这样的女子，以您老人家的眼光看来，也算是才貌双全了吧？你怎么就不同意老七的婚事呢？不是我不赞成，他办的这件事有些鬼鬼祟祟，所以我有些疑心。爸，管他们是怎么认识的呢？只要人好就是了。这孩子的人品，我看照片和诗都信得过，只是福薄了一点儿。这又是迷信的话。本来算命看相我就不信，更何况是诗上去看人呢？你知道什么？古人云：“诗言志，大块之一气。”好了好了，爸爸，我们都不研究这些的。我知道，为了演习的事，你们都很努力。呃
，这与你们有什么好处呢？他的婚事，我们哪有什么好处啊？我们不过是看到那个女子真的很好，她跟燕西的感情也很不错。如果这桩婚姻失去了，那多可惜啊！您不答应，不就是因为燕西没有提早告诉你吗？不过这也是一件小事，不要因噎废食。爸，你就答应了吧。爸，你就同意了吧？爸爸，您就答应了吧？爸，我来给你拿，我来给您划火。来，爸，您不说话就是默许了，那您就是同意了。哎，爸，我让他们着手去办喜事啦！爸，爸，爸，爸，啊，六妹也在呀、啊！姐，你也来了。嗯，我正在给燕西说怎么谢我们的。姐，这次谢谢了，谢谢谢谢。怎么样？我早就说过，我的妙计啊，不行则已，一行起来没有不中的。姐，我最佩服你，这不用说了。我还有一个意思。是希望在一个月之内把人接到家里来，是不是有点太快了？岂止是快一点，简直就是太快了！我就这么一个愿望，希望能够实现。至于婚礼，简单一点也是无所谓的。人家说，爱情到了顶点就要结婚，我想你们的爱情也许是到了顶点，哪里有这么快的呀？我自有我自己的道理，其实告诉你们也无妨。我害怕他跟别人跑了。哈，哈，哈，哈，哈，中用喽，什么都看不准了。总理很久不打球了，生疏是自然的。我和严兄的球，仍然是打得很好。哪里哪里，我记得我的球是总理一点一点教出来的。来，再试试。总理真是一竿到位啊！哎呀，姜还是老的辣。哎，平日燕西总是一块来，今儿他怎么没来？嗨，老七正忙着结婚呢。听说是和一位姓冷的姑娘，你怎么会知道？满大街都闹得沸沸扬扬的了。我和总理是知己，有些话不知当讲不当讲。你我又不是外人，有什么话直接说吧。那好，这位姓冷的姑娘，家境不是很好，像这样出身的人，往往都比较爱慕虚荣。他未必不是看中了燕西的门第和家产。嗯。另外，这位姑娘不太本分，和一个闹学潮的学生领袖有恋情。燕西为此和他发生过矛盾。那个学生是谁啊？欧阳于坚。总理千万不要误会，我也是为燕西着想，以免日后给您惹出不必要的麻烦。竟有这样的事